এবারে চলে এসেছি সোনাঝুরির হাটে আজকে শনিবার দারুণ দিন আর পুরো হাটটা দেখো প্রচুর জিনিস অনেক কম দামে এখানে পাওয়া যায় আরো কিনবে ওই জন্য বলছে কেন শেষ হয়নি এই মেঘ ডাকছে বৃষ্টি আসবে গো আমি কি এমনি ইয়ে হো ও না না খেয়ে খাবো না ওই ওই খাবো ওই ওই খাবো এটা কি কত করে এগুলো চলো কোথায় আসছো এখন বলো কষ্ট হচ্ছে আজকে বড্ড বেশি গাড়ি চালানো হয়ে যাচ্ছে এই দেখ আমাদের এই এই দেখ এ বাবা সাইকেল গুলো দেখ কেমন ডিজাইন করা যায় এগুলো ছিল না কিন্তু দেখ এগুলো হয়েছে আমরা চলে আসছি কঙ্কালি তলা সৌমেন কিছু না খেয়েই টলছে ও আর টানতে পারছে না ঠান্ডা গরম ঠান্ডা গরম না গাড়িদের বসছি গরমে হাসপা হাসপা করছে এসি চালাচ্ছি ফের ঠান্ডা হচ্ছে ফের আবার নামছি ফের গরম হচ্ছে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে তাই এই ফোন কি রাখবো হাতে না ঢোকাবো এরা ঝাঁক করছে আমার ভয় লাগছে তো হাত থেকে কেড়ে নেবে না তো আমরা এখন চলে এসেছি কঙ্কালিতলায় বোলপুর কঙ্কালিতলায় এটা কিন্তু একটা সতীপীঠ আর সৌমেন রানারা দুজনের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বসে পড়েছে আমি আর আরুষকে নিয়ে সঞ্চারী আরিয়ানকে নিয়ে ভিতরে যাচ্ছি
আর কঙ্কালি জলা থেকে তারাপীঠ যাওয়ার পথে এই জায়গাটা না থেমে দাঁড়াতে পারলাম না মানে এত সুন্দর লাগছিল রাস্তার ওপরে দুদিকে পুরো ধানের ক্ষেত আর চোখ যেন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল আর চারিদিকে এমন একটা সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া হয়েছিল এই জায়গাটার নাম হলো বাতাসপুর নামের সঙ্গে বেশ মিল আছে না জায়গাটা সকাল থেকে আমাকে শুধু ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে দিয়েছে একবারও তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি তাই জন্য এখানে একটা জায়গা এসে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছি একটুখানি রেস্ট নিচ্ছি জায়গাটা এসে মানে সুখের নিঃশ্বাস নিচ্ছি ধান গাছে পুরো ধান হয়ে রয়েছে পুরো ধানের খেয়ে চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ এটা বোলপুর আর তারাপীঠের মাঝখানে একটা জায়গায় এখানে ওই গাড়ি দান করে দিয়েছি এপারটায় আর পম্পা ভিতরে বসে আছে আমি এখানে দাঁড়িয়ে যাই তোমার সঙ্গে কথা বলি একটুখানি বাবা তারাপীঠ এসে আমরা হোটেল খুঁজে হোটেলে ঢুকেই একটু সবাই স্নান টান করে ভালো জামা কাপড় পরেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম মায়ের দর্শনের উদ্দেশ্যে কিন্তু আজকে শনিবার ছিল এত ভিড় এত ভিড় তোমরা নিজেরাই দেখে নাও কি অবস্থা পড়ে যায় না যেন চলো প্রচন্ড ভিড় হয়েছে প্রচন্ড ভিড় হয়েছে ভিতরে গিয়ে আমরা ঠিক করলাম যে ওই ভিড়ের মধ্যে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে অতক্ষণ ধরে লাইন দিয়ে পুজো দেওয়া অসম্ভব তাই আমরা নাট মন্দির থেকেই পুজো দিলাম আর মাকে বললাম মা তুমি ডাকলে আবার খুব তাড়াতাড়ি আমরা আসবো তো এইভাবেই ওখান থেকেই পুজো দিলাম এমনকি আমরা ভিআইপি লাইনেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেখানে আমাদের দেখতে পাই Thank you. 
আমি দিচ্ছি আমি দিচ্ছি খুব ভালো দর্শন করতে পেরেছি একদম সামনে থেকে তো আজকে ঘুরে টুরে এই এবারে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এবারে যাবো বর্ধমান মাধব কাকুর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে যাবো মাধব কাকু আমাদের অনেক দিন ধরে বলছে কিন্তু আমরা সময় করে উঠতে পারছি না যেহেতু বেরিয়েছি সেহেতু ভাবছি মাধব কাকুর সঙ্গে একটু দেখা করেই তারপরে যাব তো চলো রাস্তায় আর কি কি হয় দেখাই যাই প্রচন্ড গরম কালকে থেকে এত গরম হয়নি আজকে প্রচন্ড গরম মাধব কাকুর বাড়ি যাব কিন্তু মানে এত রাস্তায় জ্যাম দেরি আমাকে মেয়ের মতো দেখে মানে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তাহলে এখান থেকে একবার তাহলে ঢুমের আর যাই পাশ থেকে যাবো আর দেখবো না দেখে টেকে একবার কাকুর বাড়ি রওনা দিয়ে কাকুর বাড়ি থেকে একটুখানি বাড়ি চলে যাবো ওইখানে চপ্পল রাখে ধরো আমার ক্যামেরাটা ধরো আমি চপ্পল রাখি হাত ধুয়ে নিবি একশোর শিব মন্দির শুরু হচ্ছে এইখান থেকে হ্যাঁ সব মন্দিরেই তো আছে গরমে পা ফেলা যাচ্ছে না এই শুরু হয়েছে এই গেট এই ডান দিক থেকে শুরু হয়েছে গোনা দেখি গোনা একশো আটটা আছে কি গোনো আরুষ গোনো
সবাই প্রণাম কর প্রণাম করছিস বলো তুমি যে অধীর আগ্রহে এতদিন ধরে আসতে না পারার গ্লানি কি মেটাতে পেরেছো বৃষ্টি পড়ছে তারা আমি হয়তো দেখেছি কাকু দেখেছি কিনা জানি না কাকু কিন্তু আমাদের মানে ছোট্ট এই ফ্যামিলিতে অনেকেই কাউকে চেনে কাকুর মুখ থেকে কিছু কথা শুনবো আর কাউ কেমন আছে জানবো সকলের ভিডিও করিনি কিন্তু সত্যি বলতে এত ভালোবাসা পেয়েছি এত ভালোবাসা পেয়েছি যেটা বলার নয় কারণ সকলে ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি হয় না ওই জন্য সকলের ভিডিও করি আমি <laughs> 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 এরা দুজন মানে দাদুকে পেয়ে এমন করছে কাকুর বাড়িতে গিয়ে সত্যি একবারের জন্য মনে হয়নি যে আমরা প্রথমবার ওখানে গিয়েছি এত বেশি আতিথেয়তা পেয়েছি সকলের প্রচন্ড ভালো মনে হচ্ছে একদম নিজের বাড়ি এই যে দেয়াল ডান দিকে ছোট রাস্তা ছিল আজে গুগল আমাদের দিয়েছিল পিছনে মানে এখানে একটা ময়লা ফেলার জায়গা আর ওইখানে পাঁচিল গুগল আমাদের এত সরু রাস্তা যে গাড়ি কাটানোই যাচ্ছে না আমাদের ওই রাস্তাটা থেকে বেরোতে প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট লেগে গেছিল কারণ একটা সরু রাস্তা ছিল দুদিকে বাড়ি সাইডে ড্রেন আর সামনে তো তোমরা দেখলে কি অবস্থা তো যাই হোক অনেক কষ্টে ওখান থেকে পিছিয়ে 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 বেরিয়ে তারপরে এসে হাইড্রোডে ওঠা গেছে আর তারপরে আস্তে 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 আমরা বাড়ির দিকে চলে এলাম তো আজকে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো লাইক করো ভালো লাগলে